வணக்கம் நண்பர்களே எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ரயில்வேயில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக ரயில்வேயில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ முழு நேரமாக கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஆர் சிட்டரஸ் அவர்கள் வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இப்போ என்டிபிசி எக்ஸாமில் வந்து நிறையா ஃபார்ம்லாஸ்லாம் வச்சு நிறையா பேர் போடுவாங்க நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா வித்தவுட் ஃபார்ம்லா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நோ ஃபார்ம்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷார்ட்கட் ஃபார்மேட்டில் நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதில் ஒரு சம்பவம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆல்ரெடி என்டிபிசி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் இதில் பார்க்கலாம் இஃப் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சீக்கர் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா சைன் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் பவர் சிக்ஸ் தீட்டா இதுக்கு வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நிறையா பேர் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ்லாம் போடுவாங்க நம்ம ஃபார்ம்லா போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ரொம்ப தெளிவாக ஸ்லோவாக சொல்கிறேன் ஆனால் புரிஞ்சதுன்னா அதிகபட்சம் அஞ்சு செகண்டில் ஈஸியாக பண்ணலாம் வித்தின் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இந்த கொஷினை வந்து புரிஞ்சது அப்படின்னா வித்தின் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் போடலாம் நீங்கள் ரயில்வே பாஸ் ஆகணும்னு சொன்னால் ஃபார்ம்லாம் இல்லாமல் ஷார்ட்கட்டில் படித்தாத்தும் ஜெயிக்க முடியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஜெயிப்பதற்கு அப்போ வித்தவுட் ஃபார்ம்லா பேஸில் நீங்கள் படித்தா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இந்த கொஷினை பொறுத்தளவில் என்ன அப்படின்னா இப்போ காஸ் தீட்டா சீக்கன் தீட்டானா ஒன் பை காஸ் தீட்டான்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் போட்டமாக ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இப்போ தீட்டாக்கு போல் நீ எந்த வேலையும் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒன்று வரணா காஸ் கா சைன் ஜீரோ ஜீரோ கா ஜீரோ ஒன்று அப்போ தீட்டாக்கு போல் ஜீரோ போடுங்களேன் அப்போ காஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை காஸ் ஜீரோ கா ஜீரோ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன்று ஈக்குவல் டு டூ அப்போது காசுக்கு தீட்டாவுக்கு ஜீரோ போட்டமாக்கு வேல்யூ வந்து டூ வந்துடுச்சு அப்போ தீட்டாவுக்கு ஜீரோ வந்தால் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு டேரெக்டாக இதிலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க சைன் பவர் சிக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் காஸ் பவர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு என்னான்னு கேட்குறாங்க சைன் ஜீரோ ஜீரோன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று இப்போ தான் பார்த்தோம் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ இதற்கான ஆன்சர் இஸ் ஒன் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த கணக்கை எழுதணுமா நக்க நீங்கள் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எழுதாமையே பார்த்தோன்னு சொல்லிடலாம் இது ஜீரோ போட்டால் டூ வருது அப்போ இங்கேயும் ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ ஆயிரும் இங்கேயும் ஜீரோ போட்டால் ஒன்று ஆயிரும் அப்போ வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் இப்படி எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் உங்களுக்கு புரியறக்காது எழுதி கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தா ஜெயிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த மாதிரி படித்தா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் அதனால் இந்த ரயில்வே எக்ஸாமை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இந்த ஒரு டைம் படித்தா பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு படிக்கணும் அடுத்த வருஷத்துக்கு நான் பாஸ் ஆகிறேன் அதுக்காக இப்போ படிக்கிறேன்னா அது வேஸ்ட் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணதுக்கு என்ன வழி அந்த மாதிரி படிக்கணும் அதனால தான் நாங்கள் ஷார்ட்கட் ஃபார்மர் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் இன்ஸ்டியூட் எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட்டில்
பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் பார்னால் ரிப்பீட்டர்னு அர்த்தம் அப்போ பார் போட்டால் ஃபைவ் பாருக்கு ஃபைவ் பை நைன் இதுக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்னால் சிக்ஸ் பை நைன் இதுக்கு வந்து செவன் பை நைன் இதுக்கு வந்து எயிட் பை நைன் அப்போ நைனை காமனாக எடுத்துட்டோமாக்க இங்கே லெவன் சிக்ஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ எத்தனை ஈரம்போது பதினெட்டு மீதி எட்டு பை ஒம்பது அப்போ ஆன்சர் என்னது டூ எயிட் பை நைன் இஸ் ஆன்சர் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் பார் போட்டால் என்ன மீனிங் ஒரு நம்பருக்கு பார் போட்டால் என்ன ரெண்டு நம்பருக்கு பார் போட்டால் என்ன இப்போ பாயிண்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் அப்படின்னா ஃபைவ் பை நைன் போட்டுடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பார் அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்கா அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டபுள் நைன் போடணும் அப்போ புள்ளிக்கு எடுத்து எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நைன் போட்டிங்கனாக்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு கணக்கை செய்ய முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் நைன் அண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஷார்ட் கட்டில் சொல்லி கொடுப்போம் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறது நீங்கள் ரயில்வேயில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கணக்கை வந்து ஃபார்மில் இல்லாமல் ஷார்ட் கட்டில் படித்தா ஜெயிக்க முடியும் இப்போ நாங்கள் ஃபேஸ் வேலிக்கெலாம் ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அப்போ ஃபேஸ் வேலி ஆஃப் நைன்னா நைன் தான் ஃபேஸ் வேலி ஆஃப் த்ரீனா த்ரீ தான் அப்போ ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அது சிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இதில் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு குழப்பம் வரும்னு சொன்னால் ஃபேஸ் வேல்யூ அண்டு ப்ளேஸ் வேல்யூ இது ரெண்டையும் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் சும்மா எக்ஸாமுக்காக படிக்கக்கூடாது நீங்கள் தெளிவாக எப்போ கேட்டாலும் தூங்கும்போது அடிச்சு கேட்டாலும் சொல்லணும் அந்த மாதிரி படிச்சுக்கணும் ஃபேஸ் வேல்யூனு என்ன ப்ளேஸ் வேல்யூனு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்க எப்பயுமே குழப்பம் வராது ஒன் ஒன் நைன் இப்போ நம்ம எயிம் புக்கிலலாம் நம்ம இது ஒன் ஒன் நைன் இங்கே கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் நம்ம மெயின் புக்கில் ஒன் ஒன் செவன் கொடுத்துருப்பேன் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் நம்ம புக்ஸ்லேருந்து நிறையா வருது இல்லைனா அதே மா மாடலில் வருது ரெண்டு கான்செப்டில் நிறையா இருக்குது ரயில்வே எக்ஸாமை பொறுத்தளவில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கோ டூ கோ ப்ரைம்ஸ் கோ ப்ரைம்னால் என்ன அது மொதல் தெரிஞ்சு கோ ப்ரைம்னால் ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் சப்போஸ் ஒன் ஒன் நைன் ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கங்களேன் இது ரெண்டுக்கு ஹெச்சிசிஎஃப் ஒன்று வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால் டு கோ ப்ரைம் அரி கிளியர் ஏறி பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஹெச்சிசிஎஃப் ஒன்றுன்னு வருதா வருது அப்போ என்ன செய்யலாம் ஒன்று இன்ட்டு அப்போ இப்போ எல்சிஎம் வேணும் இல்லையா எல்சிஎம்னா ரெண்டு மல்டி பண்ணால் போதும் அப்போ ஒன் ஒன் நைன் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஒன் நைன் எப்பயுமே இது வந்து ஒரு செகண்ட் சம் நாங்கள் நிறையா சொல்லுவோம் ஒரு செகண்ட் சம் செய்யணும் ரெண்டு செகண்ட் சம் செய்யணும் பத்து செகண்ட் சம் செய்யணும் இதெல்லாம் தெரியணும் ஒரு கணக்கை பார்த்தோன்னா இது இத்தனை செகண்டில் செய்யலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இந்த க கணக்கை பொறுத்தவரையில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் அதுதான் வேறு எதுவுமே யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கோ ப்ரைமா எல்சிஎஃப் ஒன்றுன்னு வரலாம் அது கூட படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஷார்ட் கட் என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ கோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் கேட்டால் அந்த நம்பர் ஆன்சர் வேறு எதையுமே யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நண்பர்களே நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் மதுரையில் வந்து லேடிஸ்க்கு ஹாஸ்டல் நம்ம கேம்பஸ்லேயே மாடியில் வச்சுருக்கோம் கீழே கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு மேலே லேடிஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது ஜென்ஸுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு தெரு தாண்டி ஜென்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குது அதனால் வெளியூர் நண்பர்கள் மதுரையில் வந்து படிக்கணும் அப்படி விருப்பப்பட்டிங்கனாக்க ரயில்வே எஸ்எஸ்சி இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கிற விருப்பப்பட்டிங்கனாக்க தாராளமாக தங்கி படிக்கிறதுக்கு வசதிகள் உண்டு இதில் ரெகுலராக படிக்கணும் அப்படி விருப்பப்பட்டிங்கனாக்க டெய்லி கிளாஸ் இருக்குது ஒன் இயர் கோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்தளவு மினிமம் ஒரு வருஷம் படித்தே ஆகணும் அதுக்காகவே நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒன் இயர் கோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சில பேர் வந்து வேலையில் இருக்காங்க இல்லை ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி படிச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷார்ட் டேம் கோர்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நபர்கள் பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி எடுக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம்னு தெரியணும் விருப்பப்படிங்கனாக்க எங்கள் யூடியூப் சேனல் எம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நிறைய இடம் விசாரிச்சு பாருங்கள் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ண அவசியங்க எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணும்போதும் கிடையாது எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ண
இதுக்கு ஃபார்முலா படிக்கணும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படி ஃபார்முலா படிக்கணும் அதெல்லாம் இங்கே படிக்கக்கூடாது அதுமாரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஃபார்முலா இருக்குது அதையும் படிக்கக்கூடாது என்ன ஃபார்முலா இருக்குது பிஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஃபோர் என் இதெல்லாம் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா இதையும் படிக்கக்கூடாது அப்போ ஃபார்முலான்ற பேஸே வரக்கூடாது இந்த கொஷினை பாருங்களேன் டபுள் சொல்லியிருக்காங்களா அஞ்சு செகண்டில் தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியுது காத்த ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி டபுள்னு கொடுத்துட்டாங்க டபுள்னா டூ தானே அர்த்தம் அதில் ஒன்றை சப்ரேக்ட் பண்ணால் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஒன்று தானே இருக்குது இப்போ ஒன்றுனா நூறு எத்தனை வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் அடிச்சு கொடுங்க இருபத்தஞ்சி நாளா மூணு நாளா அப்போ இருபத்தஞ்சு பை மூணு அடிச்சு கொடுத்தா நான் மூவட்டை இருபத்தி நாலு மிச்சம் ஒன்று ஒன் பை த்ரீ அப்போ எவ்வளோனா ஏ எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இங்கே ரயில்வே எக்ஸாமில் படித்தா சக்ஸஸ் வெற்றி நிச்சயம் இந்த கொஷின் எதில் கேட்டிருக்காங்க எந்தனா இருபத்தி ஒன்று அரை இருபத்தி ஒன்று கூட இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் என்டிபிசி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் எந்த பேஜ் அப்படின்னா டென் தேர்ட்டி டு டுவெல் தேர்ட்டி இதில் வந்து கேட்ட கொஷின் இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் கொஷினை ஒரு கணக்கை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி எழுதணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி படித்தா கண்டிப்பாக நம்ம ரயில்வே எக்ஸாமை கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பாக வேலை வாங்கிடுவோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் இன்ஸ்டியூட் மதுரை அண்ணா நகரில் இருக்குது கிளாஸ் டெய்லி எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதம் ஒர்க் பண்ணி விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு கிளாஸ் ஆப்டியூட் எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் அதேமாதிரி ரிட்டையர்டு ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் ஜே எஸ்எஸ்சியாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கள் நாங்கள் வந்து வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் தான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் விசாரித்து பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி